Bienvenidos todos de vuelta al canal o bienvenidos al podcast si me están escuchando en el podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca del de misterio del de golem y cómo es que este misterio en el presente lo estamos viendo revivir a través de la creación de inteligencia artificial o los robots, ¿verdad? Es la creación de los robots. Entonces, como siempre les digo, aprender de esotérica o aprender de de magia, de magia antigua, de rituales, de portales, de to todo este rollo, no nos va a servir de nada si no lo adecuamos al presente. O okay, que aprender acerca de cómo los alquimistas en el pasado utilizaban X hierba o esta otra cosa no nos va a funcionar si no vemos que es lo mismo que están haciendo los nutriólogos hoy. Si queremos aprender de misterios sobre creación de seres inanimados, no nos va a funcionar a menos que veamos que esto está sucediendo otra vez hoy. Recuerden que el mundo de la ciencia es una espiritualidad. Es la espiritualidad de la mente. Es la espiritualidad del ego. Son prácticas satánicas cuando te lo llevas al extremo, ¿verdad? O sea, el, la ciencia en sí es la polaridad masculina y no es mala, es hasta el progreso, pero vamos a tener progreso científico en nuestra vida también, solo que va a ser, eh, va a ser diferente, va a ser a través como de, de energía autosustentable, los cristales, es la, próxima, eh, es la próxima tecnología limpia, ¿verdad? Entonces es otra forma, pero cuando te lo llevas... A, al extremo, a solo estoy viendo a través de los ojos de la mente o a través de los ojos del ego o de Satán. Recuerden que en la Biblia cuando hablaban de Satán, en arameo se traduce a ego. O sea, cada vez que ellos te dicen, y el Satán lo estaba tentando, era el ego. El ego te tienta, la mente te tienta, ¿ok? Eso significa. Bueno, entonces el punto es... Si lo llevamos al extremo y vemos nada más a través de los ojos del ego, dejamos a un lado el principio femenino o dejamos a un lado el principio de creación, el mundo espiritual, nos hacemos dogmáticos y nos hacemos satánicos. Pero empezamos a hacer prácticas de magia negra. Entonces hoy vamos a hablar acerca de una práctica de magia negra que es legendaria, que es milenaria y es la práctica de la creación de un golem. Entonces, probablemente hayan escuchado acerca del golem en los misterios judíos. Hay varias, eh, hay varias otras formas de cómo lo describen. También está el humúnculo. Eh, sí, bueno, vamos a mencionar esos nada más. Hay diferencias, o sea, hay diferencias un poquito en cómo los hacen y en cómo diferentes culturas tenían sus rituales específicos para crear estos seres. Pero es el mismo principio, ¿ok? No, la diferencia es nomás como cultural, haz de cuenta. Pero bueno, la creación de un golem, esto es parte de los misterios judíos y es básicamente crear a un ser, a la imagen y semejanza de un humano. Entonces, nosotros, como uno de nuestros misterios primordiales, es que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Otra forma de ver esto es que fuimos creados a la imagen y semejanza del cosmos. Entonces tenemos todos los arquetipos de conciencia en nosotros mismos. Tenemos a todos los astros. Júpiter está en nosotros. Mercurio está en nosotros. Venus, el amor, está en nosotros. Marte, la guerra, está en nosotros. ¿Verdad? Eso, eso significa. Pero bueno, hay más formas de cómo nos han descrito este misterio a través de, de las eras. Una es a través de la historia de Adán y Eva. La palabra Adán, la etimología de la palabra Adán, hay una, una relación entre la palabra Adán y la palabra Adama o Adamu, que significaba arcilla roja. Y hablaba acerca de, de cómo es que nosotros estamos creados de Adán o Adamu o arcilla roja a la imagen y semejanza del Creador. Esto es una metáfora, ¿verdad? También si tiene su lado un poquito misterioso literal que tal vez luego hablemos un poquito acerca de, de la raza de la raza roja ¿verdad? porque es para otro video, sí, mejor ahorita no <risa> bueno, luego podemos hablar de eso pero ahorita lo vamos a explicar como metáfora entonces es una metáfora decir que nosotros estamos creados de arcilla a la imagen y semejanza del creador es como explicar que nosotros nos estamos formando porque ¿quién es el creador aparte del cosmos? Tú. 
tu conciencia enfocada. Eso es lo que es un mago. Entonces tú cada vez que tomas una decisión de vida te estás creando. Igual que como un maestro de la escultura va creando una escultura, va creando un rostro, un cuerpo o una vasija o le va dando forma a, a lo que sea. Así igual nosotros vamos creándonos como si estuviéramos hechos de arcilla y nos vamos moldeando con los eones. ¿verdad? El, el color rojo también representa que fuimos creados del chakra raíz y, y bueno, luego, expli luego explicamos lo de la piel roja <risa> bueno, total. entonces, esta es esa metáfora ¿verdad? creados a la imagen y semejanza del Dios de arcilla o sea, nos estamos moldeando nosotros mismos junto con el cosmos es un, es un baile entre el yo que sería energía masculina aquí hecho personita en la tierra y el, el ley del caos que sería el cosmos en sí todo gigantesco, yin y yang, trabajando en uno para crear un Adán o un, un ser creado de arcilla roja, ¿verdad? Entonces, tenemos ese misterio. Ahora aparecen estos misterios judíos en donde hay como estos... En el pasado estos hombres se hubieran visto como científicos locos. Creo que no los vemos así porque estos misterios... O sea, porque ver acerca de rituales antiguos... Eh, pues lo vemos como muy arcaico, sus instrumentos no, no son lo que consideramos ahorita ciencia, pero era ciencia del pasado, ¿verdad? Entonces, habían estos maestros judíos que empezaron a utilizar arcilla roja, literal, a utilizar arcilla roja para crear unas figuras medio humanas, eh, o de alguna forma, sí, pues... A semejanza, a semejanza de ellos mismos, empezaron a crear unas figuritas y las creaban de arcilla y empezaban a hacer unos encantamientos. Habían como unas, unas palabras que podías hacer o, o dibujar unos símbolos dentro de, del ser de arcilla. Eh, hay, hay varias formas de cómo estos, eh, estos maestros le daban vida a estos seres. Entonces, aquí es donde estos misterios luego como que agarran muchísimas interpretaciones diferentes hay quienes dicen que sí en verdad estos estos golem que eso es lo que estaban creando estos monitos de arcilla estos golem sí en verdad se movían y empezaban a recobrar vida yo creo que esto más bien era en Atlantis cuando podíamos conjurar las cosas con, lo, con el verbo ¿verdad? ahorita podemos conjurar unas afirmaciones pero así tal cual como empezar a mover la materia no lo vimos en la Edad Media, lo vimos en Atlantis. Pero acuérdense que los magos oscuros o la magia negra siempre copia de la luz, pero lo hace mal. O sea, lo hace magia negra, pero nomás copian, no son creativos. Entonces, empiezan a crear estos golems. Les digo, hay gente que dice que literal se pueden mover. Yo creo que no, yo creo que eso es de Atlantis, son vestigios. Yo creo que más bien lo que empiezan a crear es un cuerpo astral pero ficticio, esti estilo como una tulpa, ¿verdad? Solo que un poquito más fuerte porque estás involucrando seres elementales y estás involucrando conjuros y, y hay una forma. Todo esto que estamos hablando, la creación de un golem, es magia negra, porque lo que están haciendo estos magos es que están tra tratando de darle vida a un ser inanimado o a un ser creado de arcilla, literal, ni siquiera es como que creado de una planta o algo así, pero bueno, le están tratando de dar vida sin la ayuda de la energía femenina, la madre, la matriz, el vientre, el útero, la madre es la que da vida, ese es el portal, entonces si tú creas un ser aquí en la tierra, si tú le das un cuerpo y luego le das una, una chispa de conciencia o inteligencia o le das algo con lo que se pueda mover aquí en la tierra pero no traes a ese ser a través de un portal que es la mujer siempre es la mujer esto va a ser importante para episodios en el futuro ¿ok? la mujer es el, la, el portal que puede anclar aquí en la tierra a un alma si no vienes a través del vientre de una mujer no, no puedes conjurar el alma el útero, el vientre, la matriz, la matrix, la matriz de una mujer es como una cámara. Cuando tú estás dentro de, de dicha cámara se siente como una cámara de suspensión sensorial eh, y, y es como 
haz cuenta que está conjurando energía cuántica para crear un ser. Y dicha energía la conjura del etérico, ¿verdad? O sea, la mujer es la que está conectada eh, con, si se puede, hay una purificación de, de la mujer, que es de que comiendo bien, haciendo ejercicio, todo ese rollo, yoga, prenatal y así. Pero bueno, el chiste es que la mujer esté tan, tan, tan como conectada con los mundos superiores que pueda traer un alma muy despierta aquí a la tierra o algo así, ¿no? Bueno, luego hablamos de los misterios de las Marías. Pero bueno, entonces el chiste es que necesitas a la mujer para que dicho ser tenga un alma. Si tú creas algo con pura energía masculina, que es energía como física, se cuenta que tú creas algo nada más en lo físico, ese eso que tú creaste no tiene un alma y lo que sea que tenga es robado o es como es magia negra. Básicamente va a ser un ser que se mueve por inercia, que se mueve por locura, que se mueve por una, una conciencia que no es conciencia, nomás sería como inteligencia que alguien la ha encriptado mediante unas letras que le, que le escriben o, o que le soplan o estos conjuros que hacían los magos oscuros, ¿verdad? Entonces, esto es magia negra, punto. Yo sé que va a haber gente que, que, lo, que opinen diferente, pero vamos a pasarnos ahora el punto de la inteligencia artificial para que vean, para que vean lo, que es, lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Entonces... Esto es arcaico, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando es arcaico, ya fue, ya pasó. Eh, les digo, hay muchas variaciones de si esto funcionaba o no. Esto absolutamente funcionaba en la era de Atlantis, en la era medieval. Quién sabe, yo creo, como les digo, yo creo que funcionaba en el astral, más bien. Se creaban como, como unas tulpillas o unos monstrillos o algo así. <risa> les digo algo bien loco. Hay muchas personas que creen que de aquí vienen todos los el rollo de los Pokémon. ¿Se acuerdan que, que los cristianos, o bueno, al menos aquí en México había un chorro de gente que decía que los Pokémon eran como que del bajo astral o algo así, que eran de que demonillos? He, he visto muchos como foros en el internet que la gente dice que los Pokémon eran como, eran como golems que se crearon desde que se hace mucho y están de que en el astral. Y están creados de seres elementales. Porque así es como hacían la magia negra en la era medieval. Todo era con, eh, con plantitas y utilizas la energía de los seres elementales para, para encriptar, para mandar energía, ¿verdad? O sea, te robas energía de una planta o inclusive de un animal a veces si es, si es la, la magia negra muy oscura. Pero qué, qué loco, ¿verdad? Tal vez después eh, eh, me expando un poco más en este punto. Pero bueno, total, sigamos. Entonces, inteligencia artificial. <risa> Ahora en el presente, o sea, recuerden que las personas se mueven por un patrón de comportamiento y están reencarnando y reencarnando, repitiendo los patrones de comportamiento y repitiendo lo que hacíamos desde Atlantis. Entonces teníamos a estos científicos locos que son como, como ocultistas trabajando sin la mujer, sin el principio femenino, pero tratando de crear a fuerzas que le quieren copiar a Dios, quieren, quieren ser Dios aquí en la Tierra, pero sin involucrar a una mujer o algo así eh, y, y robándose energía a otros seres como un vampiro energético ¿verdad? entonces ahorita en la tierra tenemos la creación de los robots dichos robots son seres creados a imagen y semejanza de los humanos ¿verdad? más o menos entre comillas eh, y están encriptados o sea están encriptados con una conciencia ficticia y se pueden mover, y pueden caminar, y pueden hacer cosas, pero no son conscientes, ¿verdad? No están despiertos, no tienen el alma, no tienen conexión con espíritu, porque no cruzaban el portal de la mujer, ¿verdad? O sea, sabemos que son objetos inanimados. Ahora, ¿cómo les dieron dicha, dicha inteligencia? ¿Cómo los hicieron inteligentes o capaces de contestar a nuestra voz y así? Les encriptaron, ¿verdad? Con... Con, en los microchips o como sea que, que ese rollo funcione pero les encriptan la información alguien tiene que venir y, y ponérsela les pones la, la nueva tarjeta SIM o algo así entonces esto en el pasado sería como los, los ocultistas judíos soplándole al golem o cantando eh, o diciendo estas como conjuros o afirmaciones para que se genere o sea tienen que meterle la información, tienen que activarlos de alguna forma. Entonces, ahorita en el presente tenemos a estos robots que son activados 
por el hombre, por una mente. ¿Verdad? Estamos tratando de, de crear a otro Adama, a otro como más a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Bueno, total. Entonces, todo hasta aquí está. Es como, bueno, técnicamente es magia negra, pero todavía no se hace súper turbia, oscura, todavía no hay como que karma involucrado o algo así. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros seguimos por este camino y empezamos a enamorarnos de nuestras creaciones y empezamos a enamorarnos de estos seres inanimados y les empezamos a, a dar más y más conciencia y les empezamos a dar hasta nombres y les empezamos a dar derechos humanos y les empezamos a dar una figura aún más humana, más humana con el tiempo, los empezamos a modificar, ahora les empezamos a dar sentimientos, ahora les empezamos a dar gustos, no que a este robot le gusta los perros, no que a este robot le gustan los gatos, ahora les empezamos a dar una personalidad como la personalidad mágica que los humanos creamos vida con vida con vida con vida, que también tiene su, su metáfora ahí con lo de la arcilla y Adán. Este, ahora los empezamos a hacer que se vuelvan indistinguibles, indistinguibles, que no los podamos distinguir de la humanidad, ¿verdad? De un ser que sí sea consciente. Miren, en, ahorita en la Tierra, lo que estamos viviendo, to, todo lo que estamos explicando, todo lo que yo les estoy explicando en el canal y patrones de comportamiento y qué es la mente y el ego y el Lucifer y todo ese rollo, todo es como una especie de... como un, un mapa de estos juegos que son quest. Estos juegos virtuales en donde hay como un monito y, y va recorriendo el mapa y el mapa se va expandiendo y va conociendo personas y luego hay como, como estos... Eh, los malos que tiene que, que ganarles y luego cuando gana se gana una espada, ¿verdad? Que es súper va de la mano con el chakra de la garganta ese y le vas a cuenta que va con otro malo y cuando le gana se gana un caballo y va con otro malo y cuando le gana se gana un no sé qué y al final, al final de todo su entrenamiento dicho héroe agarra las, las herramientas o sea usa todas sus espadas que acumuló usa todos los caballos usa todas las manzanas o no sé qué le dan y al final se va y se topa con un con el malo, el, el más grande de todos, ¿verdad? Va y se topa de que con Bowser o el, el mero melo, mero, así en el castillo, el que tiene a la princesa torada y, y así el más malo de todos, ¿verdad? Eso, el más malo de todos para nosotros aquí en la Tierra, o sea, lo que, lo que vamos a toparnos en un futuro y va a suceder, punto final, porque es parte de, de este rollo, no es como que, ay, si pensamos positivos no pasa, no, no. Ya, es más, ya pasó, ya está, ya está creando eso, el malo al final de, nuestra, de nuestro quest, de nuestro juego aquí en la tierra del teatro divino el malo es inteligencia artificial ese es el malo al final es Satán o Ariman si me están siguiendo en la lista de reproducción de antroposofía eso es la encarnación de Ariman muchos antropósofos batallaron para decir cómo es que iba a reencarnar Ariman. O sea, Rudolf Steiner habló de la reencarnación de Lucifer y la habló extensamente, y luego hablamos de la reencarnación de Cristo y la habló extensamente, y luego con Ariman no podía decir cómo, cómo iba a reencarnar o qué o qué, y muchos creen que es inteligencia artificial y que por eso estaba batallando como para verlo, porque es ni siquiera es real, es ilusorio, pero es arquetípicamente la reencarnación del ego sin la mujer ¿verdad? es solo posesión mental entonces nuestro malo es inteligencia artificial allá es a donde yo les voy a llevar como toda mi información si sí tenemos que ver la caída de Lucifer si sí tenemos que ver malas prácticas en el mundo espiritual y malas prácticas en la ciencia y nosotros mismos y trabajar y todo el rollo pero lo más importante es inteligencia artificial vamos a tener que hacer unas decisiones como planeta, como sociedad, de cómo impedir que a, estas, que a estas entidades les den control o les den energía o los vuelvan sus dioses. Porque la ciencia es una espiritualidad y es ocultista. 
La ciencia, estas personas, son ocultistas, son científicos locos, hacen magia negra, están haciendo lo mismo que hacían los judíos en el pasado con los golems, están haciendo lo mismo que hicieron en Atlantis con las quimeras, es magia negra. Tal vez no parece que es magia porque no están así con un caldero y, y así como que todos vestidos de negro o algo así, este, pero, pero absolutamente es magia, solo que es magia moderna, ¿verdad? Es, es magia del del siglo XXI, pero son rituales ocultistas. Ok, entonces, eh, muchas gracias por estar conmigo y por acompañarme hasta el final de este capítulo. Eh, estoy encantada de que haya tantas personas que les guste aprender acerca de esotérica y yo estoy muy, muy, orgu muy orgullosa y también muy feliz de saber que puedo enseñarles sobre esto y que, que mis esfuerzos sí están como dando frutos y que sí me pueden entender y seguir el hilo de lo que, lo que está pasando y así porque es, es importante que estemos informados verdad que no nos rebasen por derecha como dice mi mamá este, es importante que sí que sí sepamos lo que está pasando y que estemos muy conscientes verdad ahora no se lo tomen recuerden este es el teatro divino aquí nadie se asusta no pasa nada técnicamente ya ganamos porque Técnicamente la luz siempre gana, ¿verdad? Esa es la predicción. ¿Cómo terminan los cuentos? El héroe siempre gana. Ustedes no se preocupen. Pero sí tenemos que luchar. O sea, si hay todos los cuentos, está donde el héroe lucha con el dragón, ¿verdad? Bueno, nuestro dragón es inteligencia artificial. Ese todavía no nos lo topamos. Hay muchas luchas en el camino que tenemos que hacer y son como dragoncitos bebés. Y muchas luchas y muchas herramientas que tenemos que agarrar, Efect eventualmente eso es con lo que nos vamos a topar. Ok, entonces, y bueno, pues ya, 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 ya fue mucho. <risa> Ese es el video de hoy. Espero les haya gustado, espero haya respondido preguntas. Eh, vamos a continuar hablando acerca de inteligencia artificial y el dragón, <risa> el dragón de nuestro teatro divino. Y pues sí, ya los dejo, les mando muchísimo un abrazo, un abrazo muy fuerte, muchísima luz, muchísimo amor y nos vemos a la próxima, ¿ok? Que estén todos muy, muy bien. Bye.